You love me or you can hate me, but you can't ignore me. True. AMD Radeon RX 6500XT. There is so much negativity about this card. Kewi ek bhala bolche na bar recommend korche na, but tar pora most of the time ek ekte stock out. तो ये ऐतो मानुष की शुद्ध ही पूरी स्थिति शिकार हुए कार्टिक इंच है ना कि स्टील देर इस समथिंग गुड स्टेरियो थिंकिंग एंड शब्द दुए के बेबहारे पर सामाहो आमी किन्तु एक तो होलो पॉजिटिव बिस्तरी तो जाना ची बट तारा के अपना दर के शागो तो हम कंट्रोवर्शियल एक कार्टिन नॉट अ रिव्यू ते प्रथमे 26000 টাকা রাশে পাশে Asdrock Phantom Gaming Series এর RX 6500 XT কার্ডটি পেয়ে যাবেন StarTech এ। Well, start with packaging. Main box এর ভিতরে সেকেন্ডারি বক্সে বেশ সেফলি পলিমোরানো থাকে GPUটি। সাথে বক্সে আরো থাকছে ইউজার ম্যানুয়াল। Build and outlook নিয়ে বলতে গেলে it's slim, compact, attractive and very much good looking. আমাদের কাছে থাকা কার্ডটি Asdrock এর aftermarket edition। তাদের Phantom Gaming Series এর এই কার্ডটি OC certified dual fan বিশিষ্ট একটি কার্ড। एर फ़ॉन्ट शाउट प्लास्टिक मेट जेकाने थाक चेपे शुन्दोर ग्लोसी एंड मेट ब्लैक एर स्टेप डिजाइन जा एर फैनेर विंग सेव बिद्धो मान आर एर फैनेर माचे थाक चे एस रोक एंड फैंटम गेमी एर ब्रेंडिंग वाइट कालारे प्रिंटेड एई एकोई ब्रेंडिंग थाक चे एर साइट पैनेले शाते 8 पिन कनेक्टर आर एर बैक प्लेट टी অ্যালুমিনিয়ামের রেড এন্ড গ্লসি ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনে বেশ গর্জিয়াস ছিল এই অংশটি ওভারঅল কোন প্রকার আরজিবি লাইট না থাকার পরও বেশ সলিড একটা গেমিং ভাইব প্রোভাইড করতে পেরেছে এটি এন্ড আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয়েছে এই কার্ডটিতে সিঙ্গেল ফ্যান থাকলেই হতো কারণ এর মেইন বোর্ড থেকে আরো 40% অংশ অযথাই এক্সটেন্ড করা হয়েছে বাট তবুও ভালো এটা ট্রিপল ফ্যান এডিশন না চলুন শর্টলি জেনে নেই এর স্পেসিফিকেশন এই জিপিইউটি মূলত আরডিএনএ 2.0 আর্কিটেকচারে বিল্ড ফর দা ফার্স্ট টাইম 6 ন্যানোমিটারের প্রসেসর फ्रॉम নাভি 24 রেন্ডার কনফিগারেশন নিয়ে বলতে গেলে এতে আছে 124 শেডিং ইউনিট 64 টেক্সচার এন্ড 32 রেন্ডার আউটপুট ইউনিট সাথে 16 আরটি কোর মেমরি হিসেবে 4 জিবি জিডিডিআর 6 এ 64 বিট মেমরি যার ব্যান্ডউইথ 143.9 গিগাবাইট পার সেকেন্ড बेस क्लॉक 2650 एंड बूस्ट क्लॉक 2820 मेगाहर्ट्ज और एते रहे छे 8 पिन कनेक्टर एंड 80 मैक्स 107 वाट पर्यंत पावर कंज्यूम करबे वीडियोर परवर्ती अंशे जावर आगे आमार सेटअप सम्पर्के आपनादेर के एकटू धारणा देई ए जीपीयू टी यूज करा हुआ है छे B450 Tomahawk Max मोबो ते जेकने प्रोसेसर इशा बे तक छे Ryzen 3600 উত্তর হিসেবে আমি আমার সপ্তাহখানিকের ইউজিং এর পর মূলত পাঁচটি কারণ পেয়েছি এক একে বলছি নাম্বার 1 not as good as the previous version প্রায় বছর তিনেক পুরনো এর প্রিডিসেসর RX 5500XC থেকে কমেছে এর স্ট্রিম প্রসেসর মেমরি বাস এন্ড মেমরি ব্যান্ডউইথ দ্যাটস আ ড্রব্যাক বাট যদিও বেশ ইমপ্রুভ এসেছে এর মেমরি স্পিড ক্লক স্পিড এন্ড ইনফিনিটি ক্যাশে নাম্বার 2 PCI 4x4 মেমরি ইন্টারফেস না এটাই কার্ডটির কোনো ড্রব্যাক না বাট দা ফ্যাক্ট ইজ পিসিআই এক্সপ্রেস 4 সাপোর্টেড মোবো গুলো বেশিরভাগ ইউজারদের কাছে अवेलेबल না আবার বাজেট পিসি বিল্ড গুলোতে পিসিআই 4 সাপোর্টেড মাদারবোর্ড ব্যবহার করাটাও কিছুটা ওভারকিল আমার মতে এই জিপিইউ তে বাস ইন্টারফেস পিসিআই এক্সপ্রেস 4 থাকায় অনেকেই তার পিসির অন্যান্য কম্পোনেন্টের সাথে একটা ফাইন টিউনিং মিস করবে নাম্বার 3 আ ম্যাসিভ ওয়ান নো ডেডিকেটেড এনকোডার এর কোনো প্রভাব গেমারদের উপর না পড়লেও সাইক্লোন বয়ে যাবে যারা কিনা প্রোডাক্টিভ বাই স্ট্রিমিং এর কাজে এই জিপিইউটি ব্যবহার করবেন স্ট্রিমিং এর ক্ষেত্রে OBS স্টুডিওর মত সফটওয়্যারে প্রবেশ করলেই 50% FPS ড্রপ লাইক আনপ্লেয়েবল সিচুয়েশন Adobe এর মত সফটওয়্যারে রিয়েল টাইম প্লেইং এবং রেন্ডারিং 3x স্লো সো হার্ডওয়্যার বেস এনকোডিং না থাকায় ইটস আ কার্স ফর প্রোডাক্টিভিটি এন্ড স্ট্রিমিং নাম্বার 4 ভেরি পোর রেড রেসিং অলদো এই কার্ডটি সবথেকে কম বাজেটে রিয়েল টাইম রেন্ডারিং এর মতো একটি হাই এন্ড ফিচার নিয়ে এসেছে বাট দা ফ্যাক্ট ইজ একেবারে ইউজফুল না হওয়ায় ইটস আ ডিফেক্ট নাম্বার 5 জাস্ট 4 জিবি ভ্যারিয়েন্ট আই বিলিভ খুব শীঘ্রই AMD এই কার্ডটির একটি 8 জিবি ভ্যারিয়েন্টও বাজারে নিয়ে আসবে বাট ফর দিস টাইম ইটস আ ড্রব্যাক আরেকটি প্রবলেম সেটা অনেকেই ফেস করতে পারেন তা হচ্ছে এর লিমিটেড পোর্ট সংখ্যা জাস্ট HDMI এন্ড ডিসপ্লে আউটপুট পোর্ট এখন প্রশ্ন হলো আফটার অল দিস কোন কারণে এই স্টিল হ্যাভ আ গুড আই অন দিস কার্ড দেখুন যদি আপনি শুধু গেমিং করেন বা আপনার মেইন প্রায়োরিটি গেমিং হয় দেন ইটস রিয়েলি কনসিডারেবল আমার পিসিআই 3 সাপোর্টেড মোবোতে এই কার্ডটি ব্যবহার করে খেলেছি GTA 5 Shadow of the Tomb Raider এন্ড সিফুর মতো ট্রিপল এ গেম এছাড়া রোগ কোম্পানি এন্ড ভ্যালোরেন্টের মতন FPS গেমগুলো খেলেছি এটি দিয়ে 
180p gaming experience was decent enough. Bish bhalo FPS dhore rakhte pare jodi PCI 4 supported MOBA hoy then er performance nishondhe aro besh khanikta improve hobe. Sathe bhalo bishoy temon ekta heating issue eta chilo na. To ekhon bola jak shob kichur bibechonay ei RX 6500 XT card ti niye amra ki bhabchi. Bhabnar karon jodi hoy kinbo ki kinbo na tahole amar proshno kena chhara upay koi. 25k এর আশেপাশে RX 6500 XT এর পাশাপাশি দেশের বাজারে अवेलेबल Nvidia 1050 কার্ডটি যা 2022 সালে এসে মোটেও কোনো ফেয়ার বাই না আর ওই কার্ডটি RX 6500 XT এর সাথে খুব একটা কম্পিটও করতে পারবে না তো 25k বাজেটে যদি কিছু কিনতে হয় তাহলে এটাই কিনতে হবে বাট ভুলে গেলে চলবে না इट्स अ টাফ চয়েস ফর স্ট্রিমার এন্ড প্রোডাক্টিভ ইউজারস আর একটু বলি অনেকেই বলছেন এই কার্ডটি থেকে ম্যাসিভ কিছু ফিচার বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে এই কার্ডটি মাইনরদের কাছে লেস অ্যাপিলিং হয় বাট আমার কথা মাইনরদের কাছে অনেক অনেক টাকা রয়েছে এবং তারা এই বাজেট কার্ডটি কেন কিনবে আর অনেকেই আবার বলেন যে জিপুর দাম কমবে 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 কবে কমবে সেটা আপনিও জানেন না আমিও জানি না আর কমলে সেই অ্যামাউন্টটা কত হবে সেটাও অজানা তাই এই দুটি অপশনই একেবারে অযুক্তি পরিশেষে বাজেটে সীমাবদ্ধতা বেটার পারফরম্যান্সের জন্য পিসিআই 4 সাপোর্টেড সিস্টেম মেইনলি গেমিং এন্ড নো अदर অপশন अवेलेबल এই বিবেচনায় ইউ हैव टू গো ফর দিস ওয়ান দ্যাটস অল এন্ড আমার মতে আফটার অল দিস কন্ট্রোভার্সি আগামী 2 3 বছর যত ধরনের বাজেট বিল্ডে কোনো জিপিইউ অ্যাড হতে যাচ্ছে সেখানে এই RX 6500 XT